苏玉郎回头报恩仇，娘回头啃骨头，说的是，如果狼回头是为报恩或是报仇来的，而丈母娘如果回头找你，那肯定是向你索要东西来的。理读辨不清，话不说不明。要想真正了解这句话，就听我来聊聊吧。狼回头报恩仇，一般情况下，群狼是以家庭为单位组成的，一个狼群是由七只狼组成，这也就是人们常说的七匹狼的来历。当然，狼群有时候也会以家庭为单位合作捕猎，从而由几个家庭组成大型狼群，多的时候可以达到四十多只。狼回头报恩仇这句话比较好理解。农村人认为，一些比较凶狠的动物，恩怨分明，有恩报恩，有仇报仇。在农村的传说中，除了狼之外，还有虎、蛇等都有这种特性，并流传诸多这些动物报答人的恩情，或者对人复仇的民间故事。比如在清朝蒲松龄写的《聊斋志异》中有一个八郎报恩的故事，还有清朝解建在他所著的《异志录》中讲了一只饥饿的小狼为人所救，长大了报恩的故事。当然也有报仇的故事，比如在《通化县志》中记录一狼青芒咬死叛徒吕堂为主人报仇的故事。俗语来源于生活，却又高于生活。娘回头啃骨头，这句俗语的后半句所说的娘是指岳母。就是说，当岳母回头找女婿，这时候也意味着有事情想和女婿商量。这样的情况下，岳母大多数是想要向女婿讨要钱财，要不然岳母和女婿也不会有过多的交集。有些丈母娘的行为确实是在回头取金砖，要么买个车，要么彩礼加一点，要么就是各种索取，反正最后总是想着要把女儿这些年的抚养恩情和付出要索要回来。这就是为什么人们会说这个俗语“娘回头取金砖”。其实这句俗语就是一种暗讽，主要就是讽刺那些知恩不图报的人，还有就是当下彩礼上涨，使得很多年轻人结婚难的问题。不得不说，老一辈的预知能力还是很厉害的，大家认为呢？